二零年十月二十七号。那么十月二十七号到十一月三号还剩最后一个礼拜，也就是美国今年扣人新权的大选呢，还剩一周呢，我们就要正式开始投票，也就知道美国总统新选举的这个结果了。川普总统，我认为他正在乘胜追击。就在这个最关键的时候，美国最高法院大法官巴雷特的任命呢，在昨天呢，在参议院已经完全通过了他的投票表决。同时，川普总统当机立断，立即就在参议院获得投票表决之后，马上就安排了巴雷特大法官的就职仪式。I now ask Justice Thomas to administer the oath. Thank you very much. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God.在参议院的投票表决中呢，是以五十二票对四十八票最终通过了巴雷特大法官的任命。那么所有共和党的参议员只有一个人是来自于缅因州的共和党的参议员，叫苏珊·柯林斯，他呢是投了反对票。这个
In a few moments, we will proudly swear in the newest member of the United States Supreme Court, Justice Amy Coney Barrett. She is one of our nation's most brilliant legal scholars, and she will make an outstanding justice on the highest court in our land. The American people have been profoundly impressed to learn of her achievements, her compassion, her generosity, her faith, and her sterling character. Justice Barrett made clear she will issue rulings based solely upon a faithful reading of the law and the Constitution as written, not legislate from the bench. Justice Barrett, as you take your oath tonight, the legacy of our ancestors falls to you. The American people put their trust in you and their faith in you as you take up the task of defending our laws, our Constitution, and this country that we all love. This justice issue is very important and very important. Pence 副总统亲自去迎接，可以讲巴雷特大法官、川普总统都信心满满。川普总统是全程观礼，发表讲话，陪同巴雷特走进白宫。而且这次主持巴雷特大法官宣誓就职的，而是最高法院唯一的黑人大法官克拉伦斯·托马斯。他在白宫主持了新任大法官巴雷特的所有的就职宣誓。我们看到的现场视频，国礼威仪，人民重托。新任大法官巴雷特一生最光辉的时刻，预示着川普总统今年大选的完美胜利。所以，我们要为巴雷特、为联邦法院、为美国感恩，可以讲神爱深广。川普总统这一次。大选中就预示着他一定能够获得胜利，因为巴雷特大法官的如期任命就显示出参议院所有保守党的这些参议员们，他们能够秉持美国的自由价值观，他们能够坚守美国国父们开辟的这条自由民主的道路。那么，巴雷特大法官如期任命以后，对美国现在的选民，无论是保守派的选民，还是那些中间派的选民，现在都有极大的激励。极大的利好川普总统，他这个阵营，也就是川普总统在下周的选举中，应当没有什么悬念，甚至可以大比分胜出。很多呢抹黑川普的，或者很多人认为川普肯定赢不了的，对川普有这样那样挑剔的人呢，我不知道你有没有看过川普总统他就任的第一个任期里面他的政绩。川普总统不是政治家。他在入主白宫之前，他没干过任何政治，他连一个村长都没有当过。但是，川普总统他作为一个商人，当他走入白宫的时候，他是兑现了他自己在二零一六年他自己竞选纲领里面的全部承诺的。可以讲，美国历史上无数次选举总统，很多总统在竞选当选之前，他们的豪言壮语是非常漂亮的，但是他们就任以后，他们很少兑现他们的诺言，甚至他们许下的诺言里面基本都是对人民画了大饼。而川普总统呢？你可以看一看川普总统二零一六年竞选时候他提出的那些施政纲领，现在这些施政纲领是不是全部完成了？第一个，川普总统就提出，他如果担任美国总统之后，他一定会给美国的纳税人给他们减税。那么，川普总统已经如期出台了他的减税政策，而且这个减税的标准比他自己所许下的这个标准还要提高的更多，也就是大部分的美国人通过减税已经提高了自己的收入。这是川普总统落实的第一个减税政策。第二个，川普总统他提出，他当选总统之后，他会退出巴黎气候协定，退出伊朗核协议。那么这一点，川普总统全部做到了。他一当选以后，他就宣布退出了巴黎气候决定，也退出了伊朗的核协议，对伊朗呢是严厉的制裁。那么第三个承诺就是，川普总统曾经说过，他要从伊拉克、阿富汗、从中东把军队撤出，让美国军人回家。目前来讲，可以讲中东已经缔结了和平，也就是大部分的美国军人已经从伊拉克、阿富汗的战场上已经撤回，也就是美国军人过去很多军人都牺牲在中东战场上的这一部分宝贵的美国军人的生命，川普总统给予他们兑现了保护，所以把他们撤回来。第四个就是川普总统他一直承诺过的，他要在美墨边境建墙，这个墙现在已经建了大部分。主要是国会卡的，他的经费没有到位。如果经费如期拨下来的话，这个墙早就建成了。现在这个墙已经建得差不多，是川普总统通过其他经费来解决这个建墙的资金的。第五个，川普总统承诺过，一旦他当选总统，一定会对中国加征惩罚性的关税，对中国开展贸易战。那么这一点我们大家都看到了，无论是中国的这个贸易战，还是对中国加征的这个关税，川普总统都分几次加了非常多的关税，他完全兑现了他的诺言。那么第六点就是，川普总统曾经提到过，他会把美国大使馆迁到耶路撒冷，承认耶路撒冷是以色列的首都，争取实现中东和平。
，这一点是川普总统他已经完全是完成了所有先人没有做到的事。美国历任总统没有一个人敢承认耶路撒冷是以色列的首都，而且没有一个人致力于中东和平。他们所谓的中东和平都是给伊朗、给那些恐怖分子交纳大量的费用。而川普总统先宣布了耶路撒冷是以色列的首都，然后把美国的大使馆迁到耶路撒冷，同时缔结了中东和平。现在以色列和很多阿拉伯国家已经签订了和平协议，他们都彼此建交，他们都达成了所有的和平。同时，川普总统对伊朗的那几个刽子手、那几个危害中东和平的暴力恐怖分子苏莱曼尼、巴格达迪。通通是以斩首的战术，完全就震慑了伊朗的恐怖分子，这样为整个中东和平就铺下了良好的道路。这是川普总统做到的第七点，就是刺杀了恐怖主义分子的首领巴格达迪和苏莱曼尼。第八个就是川普总统曾经承诺过，要让北约的盟国，北约所有的盟国都如期交纳你们的费用，凡是不交的费用，美军就会撤出。那么默克尔他不交，所以川普就从德国撤了军。这都是川普总统兑现他自己。竞选的诺言，所以你要看看一个竞选人，他向人民，他承诺了那么多，他兑现了多少？如果不能够兑现，光是跟你空头许愿，这个总统就是在欺骗人民。而川普总统他承诺的，他基本上可以讲百分之九十九都做到了，极个别的做不到，那不是他不想做，而是这个情况发生了变化，或者是这个情况有很多阻力。比方说建墙嘛，本来这个墙完全就可以建好了嘛，没有资金怎么建呢？所以说，川普总统，你看他第一个任期，你就可以看到。川普是极少数美国历史上没有发动战争的总统，川普是为美国黑人做的最多的美国历史上排在第二的总统，川普是历史上美国唯一一个只拿一美元年薪的总统。川普总统在他自己整个这四年的政绩中，他创造了美国最好的经济、最低的失业、最强的股市。川普为美国拨乱反正，坚持自由价值观。他自己承受了两次对他弹劾的诬陷，什么通俄门完全是子虚乌有，而真正的通俄门是拜登和拜登的儿子亨特·拜登。而且，川普总统是美国历史上唯一一个被主流媒体一律抹黑，唯一需要靠社交媒体来阐述自己的治国方针，是靠推特来治国的这个历史上的第一位总统。美国哪一个总统像川普受到如此的大规模的媒体抹黑啊？但是，川普始终是这样，从他竞选的时候到他就任的时候。到他现在参加选举、谋求连任的时候，始终他是被美国主要的媒体、主流媒体一律抹黑的人。所以说，川普总统经受了太多的委屈，经受了太多的打击，但是他刚正不阿，他始终奋勇前进。所以说，对比拜登，你可以看，拜登是担任过奥巴马内阁里面八年的副总统的。无论是他担任奥巴马内阁八年副总统期间，还是他自己常年担任美国参议员期间，他对中国的所有重大国策，他都参与的。无论是中国在上世纪九十年代六四增加以后，他对中国的暧昧，还是克林顿接任总统以后，美国宣布要把人权和最后一贸易国完全永久脱钩，拜登都是投了赞成票的，包括把中国拉进 WTO， 包括让中国成功的举办北京奥运会，这个拜登都是积极的推动者。那么在奥巴马这一任上面，拜登多次访问过中国，按照他自己讲的，他是跟中共领导人习近平见面最多的美国领导人。那么他跟习近平那么多见面，你认为他是为推动中美之间友谊，然后让美国的价值观在中国建立吗？他根本不是，他是跟习近平去勾兑，他是怎么样让他儿子在中国获得更多的利益和好处？他是去出卖美国。所以说，对比拜登他自己从政的历史，你就可以看出，你是应该选拜登呢，还是应该选川普呢？拜登他自己说，如果他当选，他就承诺他会每年至少接纳十二万五千个非法难民进入美国。而川普在这个方面跟拜登是针锋相对的。川普一直在减少美国每年接受这些非法难民的人数。二零二零年，美国把这个接受难民人数的上限设在一万八千人，是历史上的最低水平。你看，川普总统接纳的这个难民人数，只是拜登所承诺的人数连十分之一都不到。那么，美国能不能接受那种如潮水般涌进来的非法难民呢？谁希望美国变成南非、变成墨西哥、变成委内瑞拉呢？所以说，拜登他们。是要把美国搞坏哇，让大量的非法难民到美国来，占据美国人的劳动就业岗位，占据美国人的社会福利，同时在美国制造打砸抢，在美国制造各种黑名贵、安提法的活动，把美国的政策搞乱。这些支持拜登的人，你难道不知道这个政策吗？如果你赞成拜登的非法难民政策，那你就先准备把你家的房间分出两间，来接纳这些非法移民。
我在前两天的视频里面放过一个片段，也就是有一个支持拜登的民主党的党员，他正在浇花，他一边浇花之后，一边侃侃而谈，告诉那个来采访他的人，就说他喜欢非法移民，他愿意非法移民到美国来，到美国任何一个城市，去纽约，去芝加哥，因为我们欢迎非法移民来美国。那人家跟他讲可以啊，你那么欢迎非法移民，我现在就从萨尔瓦多领了三个非法移民来，今天晚上就住在你家，你弄两个房间给他们住下来。他一听，脸上大惊失色啊，马上就跟那个采访人讲 ：“no no no， 绝对不可以，绝对不可以。”到了要用实际行动检验之后，就绝对不可以了。但是没有实际行动的时候，他们讲的比谁都好听，这就是民主党啊！拜登是什么样的人，他的支持者就是什么样的人啊！支持他的人都跟拜登一样嘛，嘴巴上讲的非常好听，但是你叫他把他自己的房间拿出一间来接待这些非法移民的时候，他就 no no 了。这就是民主党的表现，你能选这些民主党吗？那么民主党，但是控制到美国的财团，控制到美国的媒体，美国的主要媒体对巴雷特大法官就任的这件事基本上都不报道。CNN 可以讲是美国最大的主流媒体之一，对巴雷特大法官已已经被参议院投票通过，已经就任任职这么重大的事 ，CNN 一个字都不报。你就看美国的主流媒体，他们究竟在干什么？所以说呢，川普总统有时候对美国的主流媒体以及美国的社交媒体深恶痛绝。曾经，川普总统的女婿库什纳他就有过这么一种想法，他就说，在川普总统退任之后，无论是川普总统这次选不上，还是说川普总统连任，在四年之后，当川普总统退任之后，那么库什纳打算在美国建立一家社交媒体。选择川普总统退任，主要是不愿意让别人认为他是占了川普总统的光。在川普总统退任以后，他准备开办一家社交媒体。这个社交媒体，他们是希望能一个公平公正的，至少是为保守党能够公正发言的这个媒体。作为库什纳的这个财力和库什纳的能力，你是绝对不要怀疑的。在整个中东和平这件事，库什纳作为川普总统的女婿，也是川普总统的特使，他往返斡旋以色列和所有的阿拉伯国家，最终缔结了中东和平。可以讲，库什纳是建的头功，尤其是川普总统把耶路撒冷指定为以色列的首都之后，大量的犹太选民对川普总统是刮目相看的。可以讲，美国有太多的犹太选民，而且美国的犹太家族是非常的富有，所以说这些犹太家族和犹太选民对川普的支持，也是川普总统这次能够获得连任的一个重大的原因。那么，库什纳作为一个犹太人，作为川普总统的女婿，作为他自己本身有巨大的财力。川普总统的财力大家都知道嘛，川普总统是亿万富翁嘛，他拿出钱来投资这个媒体是完全可能的嘛。更何况那么多犹太家族、那么多犹太富翁都要投资库什纳的这个媒体，你觉得库什纳的媒体是会比 Facebook 差呢，还是比推特差呢？只是呢，库什纳想把这个计划呢放到川普总统呢退一任之后，省得瓜田李下有人非议。因此，我期待着川普总统本次连任，然后库什纳呢，最终能够在美国缔结一个公正、公平的，能为保守党发言，至少是把保守党所有意见能让大家自由讨论的这么一个社交媒体，来跟现在动不动就删帖就封号的脸书啊、推特啊、油管啊，要跟这些媒体进行抗衡。我觉得美国是一个自由竞争的社会，科技的发达是带来人类思想的进步，而思想进步的前提必须是保证人们的言论自由。在人们畅所欲言的情况下，这个国家才可以进步，才可以发展。所以说，我们非常期待着在下个礼拜，川普总统能够如期的当选。做完这段节目呢，我呢要跟大家讲，我要撤了。为什么要撤呢？我们这边这个大火已经太厉害了。昨天呢，这个大火就烧了整整一天。空气里面呢，全部是弥漫着这个烟熏火燎的这种味道，所以呢很呛人，而且呢这个风特别大，导致呢很多树上的树枝呢都被刮断。那么一开始呢，我所在的城市呢，它是宣布以我们这个城市里面一条中心大道呢南北为界。也就是这个城市这条大道以北的地方的人呢，全部要撤掉。我自己所住的这个地区呢，是南加州呢，叫城县地区。那么过去呢，我因为安全的需要呢，我对我这个城市呢还有所保密，不大告诉大家我是住在哪个城市。那么现在蚂蚁帮天天来闹，蚂蚁帮早就把我的这个地址就侦查掉了，所以说呢，我呢也没什么好保密的，就是住在呢这个加州城县的尔湾市。那么尔湾呢？现在呢？这个大火很厉害，尤其是尔湾中心大道以北的地区呢，现在警察都是开着车，挨家挨户的用汉语事先录制好的这个中文啊，呼叫的，就是每家呢都要撤离。你的家，这里是尔湾警察局，现在有强制疏散命令，立刻离开你的家。
，是强迫性的撤离。我们一天就收到好多次的安保警报，而且呢，这个空气里面因为弥漫的这个烟熏的味道啊，仍然很呛人，很难过。我们家里面呢是反复考虑呢，现在是不是立即就撤掉？因为呢，虽然还没有规定我们强制撤离，那么虽然没规定强制撤离，那么一旦如果要求强制撤离的时候，那那时候走可能就来不及啊，因为公路上全部是车啊，而且我们没想到呢，这个城市呢能受到那么大的一个火灾的这个灾难，因为这几年呢，加州可以讲它这个火灾不断，这种火灾呢，我曾经给大家分析过，我个人认为它不是一种天然的自然的灾害。因为今年呢很怪，今年这个加州的这个大火啊，是从加州的北部烧到加州的中部，然后再烧到加州的南部，而且持续的绵延不断。那么被抓住的这个纵火贼呢也很多，这些纵火贼究竟是什么人安排他们去放火的？现在呢，警方呢都没有给出明确的结论，也就是这些放火的人究竟是安提法策动的，是黑名贵策动的，还是共产党去策动的呢？反正不管怎么样，就是要在加州弄出点事儿来。把加州搞得个天翻地覆以后呢，然后就破坏美国的大选嘛。所以说，你看到这个火呢来势很凶猛，这个火势凶猛到什么？就是已经烧到这个小区的广场，小区的篮球场、排球场和网球场都全部烧掉了。是非常厉害的。那么在这种大火不断的燃烧的过程中呢，那么消防警察呢也出动了很多消防车，空中也出动消防机来试图呢来扑灭这个山火。你再怎么扑灭，你也架不住人为点火啊！如果有那么多人为点火的话，那你这边火还没扑下去，那边火又燃起来了。加上加州这个地方呢，它这个气候呢，就是一年四季都很干燥，全年下雨的时间啊，最多只有一两个月，所以说我们基本上是全年无雨的，而且呢，常年呢是属于气温比较高的状态，因此加州的气候就导致了什么，特别容易失火。一旦失火以后，基本上是没有救，就让这个火呢，就看着它烧，而且是越烧越大。如果没有风的这个情况下呢，可能这个火势蔓延的呢，没有那么快。一旦如果起了大风，那么火借风势的话，那烧起来那这个速度是非常快的。所以说，我们这个城市里面，昨天是一半人撤离，那么今天估计我们这一半也全部要撤离了。目前来讲呢，我们家也做好了撤离的准备，只是呢，现在大选临近了，因为现在撤呢，无论撤到哪里呢，都不是很方便。酒店嘛，你住得近的酒店呢，肯定是没有效了，所有住得近的酒店也都关闭了，人家根本不会接待任何客人。住得远的酒店的话，可能好一点的酒店，条件好一点的酒店早就被别人定掉。如果那个条件很差的酒店，那么多人挤在一起的话，我就担心电力啊、网络啊都不一定能跟上，而且往往呢都是这个测出来的人群集中在那些酒店里面呢。可以讲，这个环境呢，各方面来讲都很差，饮食环境也很差，而且孩子们呢，学校里面仍然要上课，他们是上网课。虽然他们可以带着他们自己的这个电脑、笔记本啊，可以转移到有 WiFi 的地方，他们可以继续上课，但是肯定要网络能跟得上嘛。如果网络的速度跟不上的话，网速跟不上的话，那孩子们上课也很难上。加上我呢，大家都知道我要做节目的，我做节目是一定要有网络的，所以在这方面讲呢，一直很有顾虑，就说撤还是不撤呢，一直很犹豫。为什么呢？一旦撤的话呢，就有很多麻烦，而且你撤到哪里都是给别人添麻烦。我们呢就希望呢，尽量能够不撤。但是呢，如果是当地市政府和当地警察局要求强制撤离的时候，那是是没有商量的。你撤也得撤，不撤也得撤。目前来讲，我们家已经做好这个准备，也就是随时撤离了。我自己的汽车上都放好了所有我们需要携带的各种物品，也就是如果是政府一声令下，马上撤，那我就只能撤了。因此呢，只能是跟大家讲，如果是这两天节目给大家上的晚，或者是受到一些影响的话呢，请大家原谅。但是现在因为临近大选啊，所以说呢，我一直不愿意把节目停下来，希望能跟进这个大选，每天呢能跟大家呢有这么一期节目。所以我个人会克服困难，哪怕呢再晚，我都希望呢能给大家呢把节目做出来。加州这个地方呢，确实不是很好。我在加州呢，已经生活了好几年。我对加州呢，从来没有像今年呢，感受过那么深。过去呢，只是对加州的气候有过一些反感。但是现在不是气候的问题，是加州的人文景观的问题，是加州的法治建设的问题，是加州的左派的意识形态盛行。加州的这个白左把加州这个州管坏掉了。
可以讲，在加州你根本就感受不到那种自由的民主价值观，甚至你认为加州就进入了半共产主义，跟中共管制下的国家有很多是非常相同的。比方说，大家都知道，我最近经常受到蚂蚁们对我的攻击，大量的蚂蚁会围在我家的门口。那么很多朋友都问：报警啊！你报警啊！你认为我会不报警吗？我没有一次不报警。但是警察来跟你说什么？警察就说：人家反对你做你的视频，你的视频的观点人家不接受，所以人家要求你把视频停掉。如果你不再做自媒体节目，他们就不来抗议了。我跟警察讲，这有什么道理呢？在美国，第一宪法修正案是保证每个人的言论自由。我做视频是美国的宪法保证了我的言论自由，我可以任意去发表我的观点。他如果对我的观点反对，他应该他去做视频，他用他视频的观点，通过他的视频观点来驳斥我。如果大家都赞成他的视频观点，显然大家都会去看他的节目。他有什么权利要求我不准做我的视频呢？谁给他这个限制我言论自由的权利呢？那警察最后就告诉我：那你如果不愿意停掉你的自媒体，那人家就天天来抗议了。人家抗议是人家的权利了。我就告诉他，抗议你应该到市政厅啊，到市政府广场，你到公。聚会的场合，你怎么到我私人小区呢？那么警察就说，他只要在私人小区的公共地段，没有进入你家的私人领地，那么他就不违法。所以说，加州的警察就是这么回答你的，就是他在公共场地他没有违法，他有权利来过来抗议。如果他进入你的私人领地，你也有权利通过自卫的方法来保护你自己。所以，加州的警察就嘛，他实际上是放任一种犯罪，也就是他知道这个犯罪有可能发生，他就放任你这种犯罪。当犯罪发生了，他来打击犯罪，他不会预防犯罪的。所以说，他根本就不在乎这些人会不会挑起事端，然后最终导致矛盾激化，然后最终发生了一些完全可以避免的、不应该发生的一些事故。但是呢，警察他不这样去考虑。他就是强调，别人站在外面去抗议，他们有抗议的自由。你呢，只有在你自己领地里面维护你们自己家，然后保卫你们家园的自由。所以说，警察就这样吗？加州的警察就这样吗？因此，加州的法官也是这样吗？因为你跟法官讲他们什么安提法了、黑名贵了，可能你要如果碰到一个正好是个白左的法官，他支持安提法，他支持黑名贵呢，他觉得打砸抢有理呢。在加州也好，在俄勒冈州也好，在华盛顿州也好，有太多的这种白左的法官，他支持黑名贵啊，他支持安提法、啊。你告诉他打砸抢烧，他跟你讲打砸抢烧很正常啊，共产主义嘛，黑名贵嘛，黑名贵就是要通过打砸抢烧来表达他们的抗议嘛。所以说，加州的这个法官，很多人嘛，是完全站在左派。极端思维的立场上来思考问题的，在这种情况下，你希望这种法官最终来帮你伸张正义，那只能看到你是不是能碰到一个真正能够按照法律规则来办事的法官。如果你碰到那种白左法官，那毫无疑问来讲，他跟你是按共产主义思维的方式来对你进行教育和执行他的法律的。所以说，在加州，我从来没像今年体会过那么深，因此我是一定要搬出加州的。好，今天的节目呢，我就只能跟大家做到这里了，因为空气里面都是弥漫的烟味，我呢感觉到非常的呛，所以说呢，我就不把这个节目继续给大家做下去了。如果说明天节目发的晚，或者是因为这个大火延误了这个节目，请大家原谅。好，今天的节目到这里，谢谢大家。